அனைவருக்கும் வணக்கம் கேக்குதா சார் அலெக்ஸ் சார் அனைவருக்கும் வணக்கம் சென்னை உலக தமிழ் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் தமிழ் மொழி மற்றும் மொழியியல் புலமும் மார்த்தாண்டம் நினைவு கிறிஸ்துவ கல்லூரியின் தமிழ் துறை உயராய்வு மையமும் இணைந்து நடத்தும் ஆசிரியர் மேம்பாட்டு பயிற்சியாக இணையவழி பன்னாட்டு பயிலரங்கம் ஜூன் பத்தொன்பது முதல் ஜூன் இருபத்தி ஐந்து வரை தொடர் பயிலரங்கமாக ஏழு நாட்கள் நடத்தி கொண்டிருக்கிறது அந்த வகையில் முதல் நாளாக மலேசியாவில் இருந்து இருபத்தி ஒன்னாம் நூற்றாண்டில் தமிழ் என்னும் பொருண்மையில் பேசினார்கள் இரண்டாவது நாளாக நேற்று ஐக்கிய ராஜ்யம் பிரித்தானியால இருந்து திரு சிவசீலன் அவர்கள் புலம்பெயர் தேசங்களில் தமிழ் மொழி வளர்நிலை என்னும் பொறுமையில் நம்மிடையே கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டார்கள் அந்த வகையில் இன்றாவது இன்று மூன்றாவது நாளாக நம்மிடையே சிறப்புரையாற்றுவதற்காக வருகை புரிந்திருக்கும் பிரான்ஸ் பாரிஸ் வட்டம் முனைவர் அலெக்சிஸ் தேவராஜ் அவர்கள் இணைப்பில் இணைந்துள்ளார்கள் இந்த இணைப்பில் தொடர்ந்து பயிலரங்கத்திற்கு வருகை புரிந்து கொண்டிருக்கும் பேராளர்களாகிய பேராசிரியர் பெருமக்கள் அத்தனை பேரையும் வரவேற்பதில் பெருமகிழ்வு கொள்கிறேன் பல்வேறு தொழில்நுட்ப தடங்கர்கள் இருந்தாலும் தொய்வில்லாமல் தொடர்ந்து இணைந்து வரும் அத்தனை பேரையும் இந்த நேரத்தில் நான் வணக்கமும் நன்றியும் சொல்லிக் கொள்கிறேன் நம்முடைய ஆஸ்திரேலியாவிலிருந்து ஐயா அன்பு ஜெயா அவர்களும் கலந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இணைப்பில் இருக்கிறார்கள் அதை போல நிறைய பெரும் பேராசிரியர்கள் மூத்த பேராசிரியர்களும் தமிழறிஞர்களும் ஆழ்வாளர்களும் மாணவர்களும் தமிழ் ஆர்வலர்களும் தொடர்ந்து நம்மிடையே இணைப்பில் இணைந்திருக்கிறார்கள் அவர்கள் எல்லாம் வரவேற்று இன்றைய நிகழ்வு இந்த ஒரு நல்லதொரு பயிலரங்கத்தை தொடர்ந்து நடத்துவதற்கு ஊக்கமும் ஆக்கமும் தரும் எங்களின் இயக்குநரை அவர்கள் முதல் நாள் தலைமையுறையும் தொடக்க உரையும் ஆற்றி தொடங்கி வைத்தார்கள் அதை போல மார்த்தாண்டம் நேசமணி நினைவு கிறிஸ்துவ கல்லூரியின் தாளாளர் அவர்களும் முதல்வர் அவர்களும் வாழ்த்துறை வழங்க இனிதே பயிலரங்கம் தொடர்ந்து நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது அத்தகைய பயிலரங்கத்திற்கு உங்களுடைய அத்துணை பேரும் ஒத்துழைப்பையும் சிறப்புரையாளர்களுடைய இசைவும் சேர்ந்து நம்முடைய பயிலரங்கத்தின் நோக்கமான தமிழ் மொழி கற்பித்தல் மேம்பாட்டு நிலை என்னும் பொறுமை வெற்றியடையும் என்ற ஒரு நம்பிக்கையும் அழித்து இன்றைய பொலிவாளர் அவர்கள் பிரான்ஸ் வட்டம் பிரான்ஸ் பாரிஸ் வட்டத்திலிருந்து வருகை புரிந்திருக்கிறார்கள் முனைவர் அலெக்சிஸ் தேவராஜ் ஐயா அவர்கள் அவருடைய பணியை நாம் சொல்ல வேண்டும் என்றால் இந்த ஒரு மணி நேரம் போதாது அவ்வளவு தூரம் அவருடைய பேராசிரியர் பணியாக இருந்தாலும் சரி எழுத்து பணியாக இருந்தாலும் சரி மொழிபெயர்ப்பு பணி ஒப்பிலக்கிய பணின்னு நிறைய இருக்கிறது ஆனால் கண்டிப்பாக இந்த பயிலரங்கத்திற்கு எத்தகைய சிறப்புடைய ஆளுமைகளை எல்லாம் அழைத்து நாம் பேச வைக்கிறோம் என்பதை அனைவரும் அறிய வேண்டும் என்பதற்காக ஒரு அறிமுகத்தை நான் தொடங்கலாம் என்று நினைக்கிறேன் அந்த வகையில் இன்றைய சிறப்புரையாளர் பேராசிரியர் முனைவர் அலெக்சிஸ் தேவராஜ் அவர்கள் ஆஹ் இங்க சென்னை லயோலா கல்லூரியிலும் தூய வளனார் கல்லூரியிலும் பேராசிரியராக பணிபுரிந்தவர் பல்வேறு தற்பொழுது பாரிஸ் வட்டத்தில் தமிழ் கற்பிக்கும் சிறப்பான பணியை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த வகையில் அவருடைய பணியை பார்த்தோம் என்றால் பல ஆஹ் ஆய்வுக்களங்களாக சங்க இலக்கியம் காப்பி இலக்கியம் ஒப்பு இலக்கியம் ஆஹ் மானுடவியல் என்று பண்பாட்டு மானுடவியல் என்று பல்வேறு தலங்களில் தன்னுடைய ஆய்வை செலுத்தி வருகிறார்கள் அந்த வகையில் பத்தினி மகள் பிக்குனி புலபெயர் தேசங்களில் புத்திலக்கிய பதிவுகள் அது மாதிரி வள்ளுவர் குறித்தும் புதுக்கவிதை குறித்தும் புதுக்கவிதையும் விவிலியமும் ஒப்பீடு நிறைய ஆய்வு நோக்கில் ஒன்பதற்கும் மேற்பட்ட நூல்களை வெளியிட்ட ஆசிரியர் பல்வேறு கருத்தரங்குகளில் தன்னுடைய ஆய்வு செருமைகளை முன்னைத்த ஆய்வாளர் ஆய்வு கட்டுரைகளுக்காக தங்க பரிசை பெற்றவர் இரண்டாயிரத்தி பத்தில் கோவையில் நடந்த செம்மொழி மாநாட்டில் ஜி யு போப்பையும் கால்டுவில்லையும் ஒப்பிட்டு கட்டுரை வசு தகுதி படைத்தவர் இப்படி பல நிறைய பாடத்திட்ட வல்லுநர் குழுவிலையும் தேர்வு குழுவிலையும் 
உறுப்பினராக இருப்பவர் இப்படி பல்வேறு ஆளுமைகளை செலுத்திக் கொண்டிருக்கும் ஐயா அவர்கள் இன்றைய நமக்கிடையே இணைப்பில் இணைந்துள்ளார்கள் அவர்கள் பிரான்ஸ் வால் சிறார் குளம் சிறார்களுக்கு புதிய முறைகளில் தமிழ் கற்பித்தல் என்னும் பொறுமையில் நம்மிடையே சிறப்புரையாற்ற இசை வலித்திருக்கிறார்கள் அந்த வகையில் இன்னும் நிறைய செய்திகள் அவர் வழியாக ஏன்னா உற்ற நண்பர் சகோதரர் என்றே சொல்லலாம் பேசும் பொழுதெல்லாம் நிறைய ஆய்வு தொடர்பான செய்திகளை என்னிடையே பகிர்ந்து கொள்வார்கள் அந்த வகையில் பேராசிரியர் அவர்களை இன்றைய சிறப்புரையாற்றுவதற்கு இரண்டு கல்வி நிறுவனங்களின் சார்பாக அவரை அன்போடு வரவேற்று இணைப்பில் இணைந்து எங்களிடத்து பொலிவை தருமாறு பணிவுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் நன்றி சார் அலெக்சிஸ் சார் சார் தேவராஜ் சார் வணக்கம் உங்களுடைய ஒளி வாங்கி எடுத்துருங்க உலக வாழ் அனைத்து தமிழ் அன்பர்களுக்கும் இந்த பாரிசு வாழ் தமிழனின் ஞாயிறு வணக்கம் சமுதாயத்தை மாற்ற விரும்பினால் கல்வி முறையை மாற்றுங்கள் என்று அமெரிக்காவின் புகழ்பெற்ற கல்வியாளர்கள் அத்தனை பேரும் தங்களுடைய ஒளி வாங்கிய அணைத்து விட்டால் சிறப்புரை கேட்பதற்கு நம்மளுக்கு தெளிவாக கிடைக்கும் அந்த ஒத்துழைப்பை நல்கும்படி தாழ்மொழியுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் உங்களுடைய ஒளி வாங்கிய அணைத்து வைக்கவும் அப்படி இருந்தால் தான் இந்த நிகழ்வு சிறப்புற வெற்றி அடையும் என்பதை தெரிவித்துக் கொண்டு ஐயா அவர்களை பேசுவதற்கு அனுமதிக்கிறேன் பேச உலகு வாழ் அனைத்து தமிழ் அன்பர்களுக்கும் பாரிசு வாழ் தமிழனின் ஞாயிறு வணக்கம் சமுதாயத்தை மாற்ற விரும்பினால் கல்வி முறையை மாற்றுங்கள் என்று அமெரிக்காவின் புகழ்பெற்ற கல்வியாளர் நாசா என்பார் கேட்கின்றார் கல்வி ஒரு சமுதாயத்தை மாற்றவல்லது மகிழ்ச்சியோடும் மலர்ச்சியோடும் வரலாற்றுகளை ஒரு குறிப்பிட்ட இனம் கடம் பதிப்பதற்கு கல்வியை அடிப்படையான காரணமாக அமைகின்றது அந்த கல்வியை உருவாக்கக்கூடிய அடிப்படையான ஒரு கருவி மொழி என்பது மொழி நமது விழி ஆகவேதான் புகழ்பெற்ற கல்வியாளர் சொல்லுகிறார் மனி கல்வி என்பது மனிதனை உருவாக்கும் இந்த பிரான்ஸ் வாழ் தேசத்தில் வாழுகின்ற என்னை போன்று புலம்பெயர்ந்த தமிழ் அன்பர்கள் அனைவருக்கும் கல்வி ஒரு தக்க விதமான இருப்பாக முன்வைக்கப்படுகிறது என்பதை கொள்கின்றேன் இந்தியாவிற்கும் புதி பிரான்ஸ் தேசத்திற்கும் இருக்கக்கூடிய இணைப்பு என்பது இணைப்பு என்பது உறவு என்பது தொடர்பு என்பது எட்டு தலைமுறையாக தொடர்ந்து வந்து கொண்டிருக்கிறது இப்போது வாழக்கூடிய தலைமுறையினர் எட்டாவது தலைமுறையை சார்ந்தவர்களாக அமைகின்றார்கள் உலகிற்கு குறிப்பாக தமிழ் கூறும் நல்லுலகிற்கு புது கவிதையை ஈந்து மகிழ்ந்தது பிரான்சு மல்லார்மே விக்டர் ஹியூகோ போன்றோரின் அரிய பெரிய முயற்சிகளின் விளைவாக உலகம் முழுமைக்கும் பரவிய இந்த புது கவிதை முயற்சியானது தமிழகத்தில் மிகப்பெரிய இருப்பினை தக்கவைத்துக் கொண்டுள்ளது அவ்வாறே ஒப்பிலக்கியம் என்று சொல்லப்படக்கூடிய கம்பரேட்டிவ் லிட்ரேச்சர் என்பது பிரான்சில் பாரிசில் அமைந்துள்ள சொர்போன் பல்கலைக்கழகத்தில் தோற்றுவிக்கப்பட்டு இன்றைய காலகட்டத்தில் உலக முழுமைக்குமாக என்று சொல்லப்படக்கூடிய புகழ்பெற்ற பிரெஞ்சு புதினம் தமிழில் சுத்தானந்த பாரதியால் ஏழைப்படும் பாடு என்று மொழிபெயர்க்கப்பட்டது நாளடைவில் அதுவே
புதுச்சேரியிலிருந்து குறிப்பாக தமிழர்கள் பிரான்ஸ் தேசத்தில் கல்விக்காகவும் வாழ்வதற்காகவும் தங்கள் வாழ்வாதாரங்களை பெருக்கிக் கொள்வதற்காகவும் வரும் பொழுது அவர்களுக்கு பயன்படக்கூடிய அளவில் இந்த புத்தகத்தை எழுதியிருக்கிறேன் இந்த நூலில் பிரான்ஸ் தேசத்தை பற்றிய மிக பரவலான வழிமுறைகள் ஒரு பார்வையை நான் பதிப்பித்திருப்பதாக பதிவு செய்திருப்பதாக என் அகமனம் விளைகின்றது இதில் புதுச்சேரியையோ பிரான்சையும் ஒப்பிட்டு இங்க இருக்கக்கூடிய மருத்துவம் கல்வி மற்ற போக்குவரத்து அனைத்தையும் மிக விரிவான முறையில் பேசி இருக்கிறேன் இவை மட்டுமல்லாமல் மேடம் சொன்னது போல பத்தினி மகள் பிக்யூனியை அதாவது மணிமேகலையை உலக சிறந்த அறப்பெண்டிர்களோடு ஒப்பிட்டு நூல் கண்டு உள்ளேன் குரல் வழி வாழ்வு என்ற இந்த நூலில் உலகளாவிய நிலையில இருக்கக்கூடிய சிந்தனையாளர்களுடைய கருத்தும் வல்லோருடைய கருத்தும் எப்படி ஒரே தடத்தில் ஒன்றித்து செல்லுகின்றது என்பதையும் ஆவணப்படுத்தி உள்ளேன் மேலும் நகரம் முதல் நாடு வரை என்ற இந்த நூல் இத்தாலி மற்றும் வாட்டிக நாடுகளுக்கு சென்று அங்கு இருக்கக்கூடிய செழுமைகளை நம்முடைய தமிழர்கள் உணர வேண்டும் என்பதற்காக நகரம் முதல் நாடு வரை என்ற நூலையும் கண்டுள்ளேன் தற்போது தமிழர்களுடைய தனித்துவத்தை உலக மக்களுக்கு சொல்லுவதற்காக இப்பொழுது தமிழர் தமிழர் தனித்துவம் என்ற நூலை எழுதி கொண்டிருக்கிறேன் அதை மெய்ப்பு திருத்தும் பணியில் இப்பொழுது நான் ஈடுபட்டிருக்கிறேன் அடுத்ததாக நம்முடைய அந்த பொருண்மைக்குள் செல்லுவோம் பிரான்ஸ் வாழ் தமிழர்களுக்கு கல்வியில் எப்படிப்பட்ட முயற்சிகள் ஈடுபடும் பொழுது கிடைக்கிறது அனுபவங்கள் எப்படி கிடைக்கிறது என்று பார்க்கும் பொழுது பிரான்ஸ் தேசத்தினுடைய கல்வியினுடைய இருப்பு பின்னணி இதை குறித்து உங்களை சுருக்கமாக சொல்லுவதற்கு நான் விரும்புகின்றேன் பிரான்சில் குழந்தைகள் காப்பகம் என்று சொல்லப்படக்கூடிய அந்த கிரஷ் இல்லையா அது மூன்று வயதுக்கு உட்பட்ட குழந்தைகளை பெற்றோர்கள் அங்க அனுப்பிவிட்டு பணி நிமித்தமாக செல்லலாம் இது முழுக்க முழுக்க கார்பரேஷன் என்று சொல்லுகிறோமே நீங்கள் புரிந்து கொள்வதற்காக மேரி என்று பிரான்சு மொழியில் சொல்லுவார்கள் அல்லது வில் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவங்களுடைய கட்டுப்பாட்டுல இருக்கும் தனியார்களும் இந்த மேரியினுடைய இசைவை பெற்று நடத்துவாங்க அதற்கு அடுத்து சிறார்களுக்கான சிறப்பு பள்ளியாக மழலையர் பள்ளி அது பிரெஞ்சு மொழியில் மெத்தனல் என்று சொல்லப்படும் மூன்று வயது மற்றும் நான்கு வயதுல இருக்கக்கூடிய பிள்ளைகள் இங்குதான் படிப்பார்கள் இந்த இரண்டு வகுப்புகளுக்காக மட்டுமே இது தனித்த முறையில் தனித்துவத்தோடு இயங்கக்கூடிய பள்ளி இங்கு உளவியல் வல்லுநர்களுடைய வழிகாட்டுதலோடு இங்கு இருக்கக்கூடிய ஆசிரியர்களும் பாடம் நடத்துவார்கள் மாணவர்களும் குழந்தைகளும் பாடங்களை படிப்பார்கள் இது முழுக்க முழுக்க மாநகராட்சி என்று சொல்லப்படக்கூடிய அந்த கார்பரேஷனுடைய கட்டுப்பாட்டில் இயங்கக்கூடிய ஒரு கல்விச்சாலை அதற்கு அடுத்ததாக எக்கோல் பிரிமியர் என்று சொல்லப்படக்கூடியது இதுவும் மாநகராட்சியினுடைய கட்டுப்பாட்டில் இறங்குது இது தொடக்க பள்ளி என்று சொல்லலாம் நடுநிலை பள்ளியாகவும் இதை நாம் புரிந்துணர்வு கொள்ளலாம் ஐந்து ஆண்டுகள் இங்கு படிக்க வேண்டும் ஐந்து ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது ஐந்து வயதுல இருக்கக்கூடிய பிள்ளைகளுக்கு சே பே அதாவது சி பி ஆறு வயதுல பிள்ளைகளுக்கு சி யு ஒன்று ஏழு வயது உள்ள பிள்ளைகளுக்கு கேட்குதா கேக்குதா ஏழு வயது உள்ள பிள்ளைகளுக்கு சி யு டூ எட்டு வயது உள்ள பிள்ளைகளுக்கு சி எம் ஒன் ஒன்பது வயது உள்ள பிள்ளைகளுக்கு சி எம் டூ என்று இந்த வகுப்பு முறைகள் கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளன அதற்கு அடுத்த நிலையில காலேஜ் என்று நம்ம சொல்லுகிறோமே அந்த வார்த்தை ஆனால் அந்த பட்ட வகுப்பு இங்க கிடையாது இதுக்கு பிரெஞ்சு மொழியில் கொலேஜ் என்று பெயர் இதை நாம் எப்படி புரிந்து கொள்ளலாம் என்றால் உயர்நிலை கல்வி என்று சொல்லப்படக்கூடிய ஹை ஸ்கூல் நம்ம படிக்கிறோமே அந்த முறையில இதை நம்ம விலகிக் கொள்ளலாம் இது பத்து வயது முதல் பதிமூன்று வயது உட்பட்ட மாணவர்கள் படிக்கக்கூடிய பள்ளி அதுல ஆறு வகுப்புக்கு சிசிஎம் என்று பெயர் அவங்க பத்து வயது உட்பட்ட பிள்ளைகள் படிப்பாங்க பதினோரு வயதுக்கு உட்பட்ட பிள்ளைகள் புரிதுங்களா சாங்கியம் என்று சொல்லப்படக்கூடிய ஐந்தாம் வகுப்பு படிப்பாங்க பன்னிரெண்டாம் வயது நிறைவு செய்யக்கூடிய மாணவர்கள் கத்திரியம் என்று சொல்லப்படக்கூடிய வகுப்பு அதாவது இங்க வந்து எப்படி போகணும்னா அந்த முறை ஆறு ஐந்து நான்கு மூன்று இப்படி போகும் பதிமூன்று வயது உள்ள பிள்ளைகள் வந்து புரோசியம் என்று சொல்லப்படக்கூடிய மூன்றாம் வகுப்பு இது உள்ளூர் காவல் நிலையம் பிரெஞ்சு மொழியில் போலீஸ் 
முனிசிபல் என்று சொல்லப்படக்கூடிய லோக்கல் போலீஸ் ஸ்டேஷனுடைய கட்டுப்பாட்டு கீழே இயங்கக்கூடியது நான்காவதாக லிசே இது மேல்நிலை கல்வி இது மூன்று ஆண்டுகள் அதாவது பதினான்கு வயதுக்கு உட்பட்ட பிள்ளைங்க பதினைந்து வயதுக்கு உட்பட்ட பிள்ளைங்க பதினாறு வயதுக்கு உட்பட்ட பிள்ளைங்க இந்த மூன்று நிலையில படிப்பாங்க இதுல பதினான்கு வயதுக்கு உட்பட்ட பிள்ளைங்க படிக்கிற அந்த முதல் வகுப்புக்கு செகாந்த் பேரு அது செகாந்த் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க செகண்ட் ஒன் பதினைந்து வயதுக்கு உட்பட்ட பிள்ளைங்களுக்கு பிரிமியே பதினாறு வயதுக்கு உட்பட்ட பிள்ளைங்களுக்கு தெர்மினே இங்க இது வந்து முழுக்க முழுக்க தேசிய காவல்துறையினுடைய கட்டுப்பாட்டுல இயங்கக்கூடியது அதாவது போலீஸ் நசியூனல் இந்த பதினாறு வயதுக்கு உட்பட்ட பிள்ளைங்க படிக்கிறாங்க பாருங்களேன் தெர்மினே அங்குதான் தமிழ் ஒரு விருப்ப மொழியாக பயிற்சி விற்கப்படுகிறது ஆனால் இந்த பிள்ளைங்க பதினாறு வயதை கடந்தவர்கள் இவங்க எங்க படிப்பாங்கன்னா பள்ளியில படிக்க முடியாது விருப்ப பாடமாக விருப்ப மொழியாக தமிழை தேர்வு செய்த பிறகு இவர்கள் தங்களுடைய உறவினர்கள் பெற்றோர்கள் அல்லது தனி பயிற்சி நடத்தக்கூடிய நிறுவனங்களிடமிருந்து தமிழை கற்று இவர்கள் என்ன செய்யலாம் இந்த தேர்வு எழுதலாம் இத நம்ம ரொம்ப சுருக்கமா சொல்ல போனோம் அப்படின்னா மூன்றாம் வகுப்பு பாடத்திட்டவர்களே நம்முடைய தமிழக பாட புதுச்சேரியில பாடத்திட்டங்கள் அந்த அளவு புரிதுங்களா அந்த அளவுல மட்டும்தான் இதனுடைய தரம் இருக்கும் இந்த பிள்ளைங்க விருப்பப்பட்டால் எழுதலாம் இதுல மட்டும்தான் விருப்பப்பட்டால் மட்டும்தான் தமிழை தேர்ந்தெடுக்க முடியும் இங்க மட்டுமே பிள்ளைங்க தேர்வு செய்து தேர்வு தேர்ச்சி அடைந்தால் போதும் அது வந்து மிகப்பெரிய மதிப்பெண்ணை பெறணும் அல்லது குறைந்த மதிப்பெண் அப்படிலாம் கிடையாது தேர்ச்சி பெற்றால் போதும் பிள்ளைகளுடைய விருப்பத்திற்கு இந்த கல்வி முறையில கல்வி திட்டத்துல அதாவது எப்படி சொல்றீங்க கரிக்குலம் என்று சொல்றோம்ல அதுல தமிழை ரார் லாங்குவேஜ் ரார்னா ரேர்னு சொல்றேன் அது ரார் லாங்குவேஜ் லாங் லாங்குன்னு சொல்லுவாங்க அந்த அந்த மொழியில அடிப்படையில இந்த மொழி கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கு அதற்கு அடுத்தது யூனிவர்சிட்டி யூனிவர்சிட்டி இது ஐந்து ஆண்டுகள் இத எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா பதினெட்டு வயது உட்பட் பூர்த்தி செய்த மாணவர்கள் இங்க போகலாம் இது முழுக்க முழுக்க காவல்துறை தலைமையக மூலமாக இந்த யூனிவர்சிட்டி எல்லாம் நடத்தப்படுது நம்முடைய இந்தியாவில யூனிவர்சிட்டி கிராண்ட் கமிஷன் யூஜிசி அப்படின்னு சொல்றோமே அதுதான் நம்ம உயர்கல்வி நடத்துது ஆனா இங்க அப்படி கிடையாது யூனிவர்சிட்டி என்று சொல்லப்படக்கூடிய உயர்கல்வி காவல்துறையினுடைய கண்காணிப்புகள பிரெஞ்சு மொழியில் அதுக்கு பிரெஃபெக்டு என்று பெயர் இந்தி தம் பிரான்ஸ் நாட்டை பொறுத்தவரை கல்வி பெரும்பாலும் காவல்துறையினுடைய இருப்புல கட்டமைப்புல மட்டுமே பயிற்சி விக்கப்படுகிறது வழி நடத்தப்படுகிறது என்பதை உங்களுக்கு நான் இந்த இடத்துல பதிவு செய்ய விழைகின்றேன் அதற்கு அடுத்து இந்த இதை இதற்குள் நம்ம கொஞ்சம் வேகமாக ஊடாடி சொல்லுவோம் இந்த யூனிவர்சிட்டியில படிக்கக்கூடிய பிள்ளைங்க எப்படி படிக்கலாம் அப்படின்னா தொழில்நுட்பம் தொழில்துறை பொறியாளர் கட்டுமானம் அடிப்படை கட்டமைப்பு இதெல்லாம் முற்றிலும் இலவசமான கல்வியாக இங்க பயிற்சி விக்கப்படுகிறது ஆனால் மருத்துவம் வணிகம் விமானி பயிலட் வழக்கறிஞர் இவை எப்படி இருந்தாக்கா பல்கலைக்கழகத்தை பொறுத்தோ அல்லது இருப்பினை பொறுத்தோ அதாவது இடத்திற்கும் பல்கலைக்கழகத்துக்கும் ஆஹ் இருக்கக்கூடிய தூரத்தை கணக்கிட்டோ அல்லது புகழ் செல்வாக்கு புரிதுங்களா இத வைத்து கொண்டோ பணம் செலுத்தியோ பணம் செலுத்தாமலோ அல்லது குறைவான பணம் செலுத்தியோ இதை மாணவர்கள் கற்கலாம் இதற்கு அது எப்படி சொல்லலாம்னா பேக் பிளஸ் ஒன் பேக் பிளஸ் டூ பேக் பிளஸ் த்ரீன்னு என்று பிரெஞ்சு மொழியில சொல்லுவாங்க இது மூன்று ஆண்டுகள் இந்த மூன்று ஆண்டுகளை முடிச்சா இதற்கு பிரெஞ்சு மொழியில லிசான்ஸ் என்று பெயர் இதை எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம் நம்மளுடைய இந்தியாவில யூஜி என்று சொல்றோம் இல்லைங்களா இளநிலை பட்ட வகுப்பு கல்லூரியில படிக்கிறாம அந்த மாதிரி இதை நம்ம விளங்கி கொள்வதற்காக சொல்றேன் அதற்கு அடுத்தது நான்கு ஐந்து பாக் பிளஸ் நான்கு பாக் பிளஸ் ஐந்து இது ரெண்டும் முடிச்சாக்கா இதுக்கு என்ன பேர் அப்படின்னா மெத்தர் மாஸ்டர்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா ஆங்கிலத்துல ஏக்கு பக்கத்துல இருக்கிற எஸ் இருக்கு இல்லையா அது இங்க வந்து உச்சரிக்க மாட்டாங்க காரணம் என்னன்னா அந்த ஏன்றது ஒயல் அதுக்கு அடுத்து வரக்கூடிய எஸ் உச்சரிக்க கூடாது என்பது பிரெஞ்சு மொழியில இருக்கக்கூடிய ஒரு கட்டமைப்பு ஒரு ஒரு விதி அதனால அதை சொல்ல மாட்டேன் அதனால மத்தன்னு சொல்லுவாங்க மாஸ்டர் இந்த ஐந்து ஆண்டுகள்ல நான்காவது ஆண்டு வந்து அவ்வளவு ஒரு குறிப்பிடத்தக்க அளவுக்கு அதுக்கு முக்கியத்துவம் பெறுவதற்காக தேர்வு முறையிலோ அல்லது மதிப்பெண்கள் எடுத்துக்கிற முறையிலேயோ கணக்கிட முடியாது ஐந்து முடிச்சாக்கா மத்தர் என்று சொல்லுவாங்க புரிதுங்களா இது ரொம்ப சிறப்பான ஒரு கல்வியாக இந்த 
குழந்தைகள் <laughs> இந்த மூன்று வயது இருக்கிறாங்களே மத்த நல் நம்ம முதல்ல ஒரு அறிமுகத்துல சொன்ன பாருங்க மத்த நல் எல்கேஜி லெவல் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோமா அந்த மூன்று வயதுல இருக்கக்கூடிய பிள்ளைகளை தொடங்கி பதிமூன்று வயது கொலேஷ் என்று சொல்லப்படக்கூடிய உயர்நிலையில முடிக்கிறாங்க பாருங்க அதற்கு இடைப்பட்ட அந்த பதிமூன்று வயதுக்கு உட்பட்ட மாணவர்களை சிறார்கள் என்ற கட்டமைப்புல நம்ம இங்க பிரான்ஸ்ல பிரிச்சு எடுத்துட்டு வந்து அவங்களுக்கு எப்படி நம்ம தமிழ் சொல்லி கொடுக்கலாம் என்பதை பத்தி நான் பாக்குறேன் குழந்தை என்பது ஒற்றை வரியில ஒரு ஒற்றை சொல்லாக அமைந்த ஒரு கவிதையாக நாம் கொள்வோமானால் நம்முடைய தமிழ் இலக்கியங்கள்ல சொல்லப்படக்கூடிய அந்த பிள்ளை தமிழ் இலக்கியங்கள்ல வரக்கூடிய குழந்தைகளுடைய செயல்பாடுகள் பாண்டின் அறிவுடைய நம்மினுடைய புறநானூற்று பாடல்ல வரக்கூடிய செயல் திருவள்ளுவர் சொல்லக்கூடிய அந்த மழலை பேர்ல சொல்றாரு பாருங்க அந்த மாதிரியான செயல்பாடுகள் இதெல்லாம் அதிகமா குழந்தைகள் எல்லா நாட்டிலையுமே நம்ம பார்க்கலாம் அந்த குழந்தைகளுடைய வெளிப்பாடுகளை கொண்டு நாம என்ன செய்யலாம் பிள்ளைகளுக்கு தமிழ் மொழியை நாம கொடுக்கலாம் எப்படி கொடுக்கலாம் அப்படின்னா அவர்களுடைய செயல்கள் அவர்களுடைய நடைமுறைகள் அவர்களுடைய பழக்க வழக்கங்கள் அவருடைய பண்பு நலங்கள் நம்முடைய பண்பாடு கலாச்சாரம் இவற்றை இணைச்சு அந்த பிள்ளைங்களுக்கு தமிழ் மொழி கல்வியை கொடுக்கலாம் உலகவியல் அறிஞர்கள் சொல்றாங்க ஒரு குழந்தையினுடைய செயல்கள் நாளடை நாளடைவில் அதனுடைய அந்த குழந்தையினுடைய நடைமுறைகளாக மாறுகிறது அந்த நடைமுறைகளாக வளர்ச்சி அடைந்தவை காலப்போக்கல பழக்க வழக்கங்களாக பரிணமித்து சொல்லுகின்றன பின்பு அதுவே ஒரு குறிப்பிட்ட குழந்தையினுடைய பண்பு நலனாக உருவெடுக்கிறது ஒரு குழந்தையினுடைய பண்பு நலன்களே அந்த குழந்தை சார்ந்திருக்கக்கூடிய ஒரு குறிப்பிட்ட மொழியை பேசக்கூடிய இனத்தின் கலாச்சாரமாகவும் பண்பாடாகவும் பரிணமிக்கிறது என்பதை உளவியல் வரி அறிஞர்களும் சமூக சமூகவியல் அறிஞர்களும் மானிடவியல் ஆய்வாளர்களும் கருத்துரைக்கின்றனர் நம்முடைய புகழ்பெற்ற தமிழறிஞராகிய தே போமி அவர்களும் தன்னுடைய தமிழ் மொழியும் பண்பாடும் என்ற நூலில பண்படுதல் என்பதே பண்பாடு என்ற சொல் உகிழ்வதற்கு காரணமாக அமைந்தவற்றை தெளிவுபடுத்தி இருக்கின்றார் பண்பாடு மரபு கலாச்சார செழுமைகளை கட்டமைப்பதன் மூலமாக பிரான்சுவார் சிறார்களுக்கு தக்க ஒரு தமிழ் கல்வியை நாம் மீட்டுருவாக்கம் செய்யலாம் வளர்த்தெடுக்கலாம் என்பது என்னுடைய கருத்தாக இந்த உலக வாழ் தமிழ் சமுதாயத்துக்கு நான் முன்வைக்க விழைகின்றேன் ஆனால் இது முழுக்க முழுக்க முறைசாரா கல்வியாகவே கட்டமைக்கப்படும் என்பது என்ற கருத்தையும் நான் முன்வைக்கின்றேன் காரணம் இதை பெற்றோர்கள் செய்யலாம் அல்லது வீட்டில் இருக்கக்கூடிய மற்றோர்களும் செய்யலாம் ஆனால் பெற்றோர்கள் என்று சொல்லப்படக்கூடிய அந்த நிலையில் தாய் செய்யக்கூடிய அந்த உயிர்ப்பு தாய் செய்யக்கூடிய அந்த ஈடுபாடு தாயினுடைய அக்கறை மற்றவர்களுக்கு குழந்தைகளுக்கு தமிழ் சொல்லி கொடுப்பதன் மூலமாக வளர்த்தெடுக்கப்படும் என்பதில் எனக்கு மாற்று கருத்துகள் இல்லை இரண்டாவது நிலை ஆசிரியர் சிறப்பு ஆசிரியர் இப்படி அப்படின்னா இரண்டு முறைகள்ல இங்க பிரான்ஸ்ல இயங்குது ஒன்று பயிற்சி பள்ளிகள் நிறைய செய்யறாங்க நிறைய இடங்கள் இருக்குது உசான்வில் லகுன்னவ் ஒபெர்வில்லியே மெலோ கிர்னி எவ்ரி போத்வாஸ்ட் லியோன் ஸ்ட்ராஸ்பூர் இங்கெல்லாம் தனியான தனியாக பயிற்சி பள்ளிகளை வைத்து தமிழ் பிள்ளைகளுக்கு சிறார்களுக்கு சில பாடத்திட்டங்களை வடிவமைப்பு செய்து அதுக்கு இந்தியாவிலிருந்து குறிப்பா தமிழகத்துல இருந்து உதவி பெற்று எப்படி என்னாக்கா கல்வியாளர்களுடைய கருத்துறைகளோடு சில பாடத்திட்டங்களை வடிவமைச்சு பிள்ளைகளுக்கு தமிழ் சொல்லி கொடுக்குறாங்க இதற்கு அடுத்தது சிறப்பான முறையில் இயங்கக்கூடிய சில கழகங்கள் என்ன கழகங்கள் இங்க அசோசியேஷன் என்று சொல்லுகிறோம் பாருங்க தமிழ் கழகங்கள் அவங்க என்ன பண்றாங்க வார இறுதி நாட்கள்ல குறிப்பாக சிறப்பா அப்படி சொல்ல போனாக்கா ஞாயிற்றுக்கிழமைகளை சிறப்பான முறையில் தமிழ் சொல்லி கொடுப்பதற்கு விழைகிறாங்க ஏன்னா பிள்ளைகளுக்கு பிரெஞ்சு மொழி மூலமாக தமிழ் சொல்லி கொடுக்குறாங்க சில பிள்ளைங்களுக்கு ஆங்கில மொழி மூலமாக தமிழ் சொல்லி கொடுக்குறாங்க சில பிள்ளைகள் கொச்சையான மொழியில தமிழை பேசும்போது அந்த மொழியை திருத்தி 
செம்மார்ந்த நிலையில அவங்க தமிழ் பேசுவதற்கு தமிழ் சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க சில அமைப்புகள் அது நிறைய பேர் செய்யறாங்க நம்ம அதை பாராட்டத்தான் செய்யணும் புரியுதுங்களா இந்த ரெண்டு நிலையில இயங்குகிறது இயங்குது இல்லையா அதாவது பயிற்சி பள்ளிகள் கழகங்கள் அவங்களும் பெற்றோர்கள் குறிப்பா தாயும் சொன்ன இவங்க மூவரையும் ஒன்றிணைத்து ஒரு சிறந்த பாடத்திட்டத்தை வடிவமைத்து நம்முடைய இந்தியாவில நாம் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த தொடக்க பள்ளியில பாடத்திட்டங்களை வடிவமைக்கும் போது பாட புத்தகங்களை பெருசா போடுவாங்க அதாவது இந்த மாதிரி ஏ போர் சைஸ் அந்த மாதிரியான ஒரு கட்டமைப்புல பாடத்திட்டத்தை கருத்து விளக்க படங்கள் கதைகள் பாடல்கள் அதாவது சில நிகழ்வுகள் மற்றும் விழாக்கள் விளையாட்டுகள் இவற்றை சித்திர கதைகள் மூலமாக பெரிய பெரிய எழுத்துக்கள் மூலமாக தேவையான இடங்களில் வண்ண படங்கள் மூலமாக அதே நேரத்தில் அதுல என்ன நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா அந்த இடத்துக்குரிய அவனைகளை வெளிப்பாடுகளை அதிகமா வெளிப்படுத்துற மாதிரி அந்த படங்கள்ல அந்த சித்திர கதைகள்லயோ அல்லது படங்கள்லயோ வார்த்தைகளை ஒரு வெளிப்படுத்தாம கொஞ்சம் இங்க அதாவது இருப்பு இங்க இல்லையா இங்க இருக்கக்கூடிய பிரெஞ்சு மொழி பேசக்கூடிய பிள்ளைகளுக்கு புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி ஏன்னா அது ரொம்ப அந்நியப்படுத்திடும் இல்லையா அதனால அப்படி ஒரு தன்மை இல்லாம இங்க இருக்கக்கூடிய பிள்ளைகளுக்கு உள்வாங்கி கொள்ற அந்த ஒரு உத்வேகத்தோடு ஆடை அமைப்பிலேயோ அல்லது வடிவ அந்த கருத்து விளக்கப்படங்களையோ அல்லது சித்திர கதைகளோ நீங்க வடிவமைக்க போகும்போது வெளிப்படுத்தும் பொழுது வார்த்தைகளை பயன்படுத்தும் பொழுது கூடுமான முறைக்கு முறையெல்லாம் இங்க இருக்கக்கூடிய ஒரு சொற்களை செய்ய உதாரணத்துக்கு நான் சொல்ல போனாக்கா இப்ப நம்ம வந்து ஆங்கிலத்துல ஏ ஃபார் ஆப்பிள் சொல்லி கொடுக்குறோம் ஆப்பிள் வந்து இனிப்பா இருக்கும் அப்படின்ட்டு ஆப்பிள் வந்து சோப்பு வண்ணத்துல இருக்கும் இங்க அப்படி சொல்ல முடியாது ஏன்னா இங்க பல வண்ணங்கள்ல ஆப்பிள் இருக்கு பிரெஞ்சு மொழில போம் என்று பெயர் ஆப்பிளுக்கு ஆப்பிள் சிவப்பு நிறத்துல இருக்கு ரூஷ் பச்சை நிறத்துல இருக்குது கோல்டு நிறத்துல இருக்குது அதாவது தங்க நிறத்துல இருக்குது மஞ்சள் நிறத்துல இருக்குது அதே நேரத்துல பழுப்பு நிறத்துல இருக்குது பேரிக்காயும் ஆப்பிளையும் இணைச்சு கலப்பு முறையில ஒட்டு முறையில உருவாக்கப்பட்ட ஒரு ஆப்பிள் முறைகுது அப்ப அந்த மாதிரி வரும்போது இந்த பிள்ளைங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கிற மாதிரியான வண்ணங்கள் வண்ணங்கள்ல ஆப்பிள்ல நம்ம சொல்லி கொடுக்கலாம் பிள்ளைங்களுக்கு இந்த மாதிரி அங்க இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் என்னென்னலாம் பிள்ளைங்க தெரிஞ்சுக்கிறாங்களோ தெரிஞ்சுக்க விழைகின்றாங்களோ இவங்களுடைய பின்னணியில அதை நீங்க சொல்லி கொடுத்தீங்கன்னாக்கா அதை அவங்க அவங்க வந்து உள்வாங்கிக்கு அந்த வார்த்தைகளை உருவாங்கிப்பாங்க அடுத்து சொற்களை அதாவது இங்க பயன்படுத்தக்கூடிய பிரெஞ்சு மொழியில சொற் பயன்படுத்தக்கூடிய சொற்களை அதாவது நம்ம சா உண்ணக்கூடிய உணவு முறைகள் வணக்கம் செலுத்தக்கூடிய முறைகள் நம்முடைய உடல் உறுப்புகள் இவற்றை எல்லாம் பெற்றோர்கள் தாய் அன்னை சொல்லி கொடுக்கும் போது இப்ப அம்மா என்றால் அம் ஆ அம்மா அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கும் போது அம்மா என்றால் அம் அன்பு இந்த மாதிரி எல்லாம் பாடல்லாம் நம்ம சொல்லி கொடுக்கும் பொழுது இந்த வார்த்தைகளை பிரெஞ்சு மொழிகளை இதெல்லாம் சொல்லி கொடுக்கும் தாயும் அதாவது ஆசிரியர்களும் அல்ல பயிற்சி பிள்ளைகளும் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னாக்கா ஒரு சிறப்பான முயற்சியை அவங்க முள் வைக்கலாம் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு நம்ம யோசிச்சு செய்யும் பொழுது இங்க இருக்கக்கூடிய நடைமுறைகளை பேசும் பொழுது தேவைப்படக்கூடிய இடங்கள்ல மட்டும் கொஞ்சம் நம்முடைய மரப கொஞ்சம் நம்முடைய பண்பாட நம்முடைய கலாச்சாரத்தை கொஞ்சம் ரொம்ப சொல்ல கூடாது தொட்டு காட்டலாம் இப்ப உதாரணத்துக்கு ஒரு சில விஷயங்களை சொல்றேன் நாம வந்து வணக்கம் சொல்றோம் இங்க வந்து போன்ஜூர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஜூர் என்ற பிரெஞ்சு மொழி சொல்லுக்க நாள் புரிதுங்களா அதனால்தான் நம்முடைய நாட்டுல வந்து இந்த நாளிதழ்னு சொல்றோமே அது பிரெஞ்சு மொழியில வந்து ஜூர்னால் என்று சொல்லுவாங்க ஜூ நம்ம ஜெர்னலிசம்னா இதழியல் சொல்றோம் அப்படி கிடையாது ஜூர்னாக்க ஜெர்னல் நாள் இதழ் அப்போ இங்க நாள் என்பது ஜூர் புரிதுங்களா போ அப்படின்னா நல்ல நல்ல விஷயம் இனிமே மகிழ்ச்சி இப்படி எடுத்துக்கலாம் போ ஜூர் அப்படின்னா அப்பாவோ அல்லது அம்மாவோ அல்லது சிறப்பு பயிற்சி பள்ளிகளிலோ அல்லது கழகங்களிலோ தமிழ் சொல்லி கொடுக்கும் பொழுது போன்ஜூர் சொல்லி கொடுக்கறது காலையில காலை வணக்கம் அது மதியத்துல போ அப்புறம் மீதி பிற்பகல் போ அதுக்கு மாலையில போன்சுவார் போனி இப்படி நம்ம சொல்லி கொடுக்குறோம் அப்ப என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா நம்முடைய பண்பாட்டை கொஞ்சம் நினைச்சு சொல்லணும் ஏன்னா நம்முடைய இந்தியாவில யார பார்த்தாலும் கையெடுத்து வணக்கம் சொல்றதுதான் நம்முடைய பண்பாடு நம்முடைய வன நம்முடைய மரபு நம்முடைய கலாச்சாரம் ஏன்னா நாம தொழில்முறை சமூகத்துல கட்டமைக்கப்பட்டவங்க இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் உங்களுக்கு ஒரு செய்தி சொல்றேன் வேலை வெட்டி இல்லையா அப்படின்னு ஒரு பழமொழி சொல்ல விட நம்முடைய தமிழ்நாட்டுல இருக்கு வேலை வெட்டினா என்னன்னாக்கா என்னமோ சொல்றாங்க நான் இப்ப உங்களுக்கு ஒரு சின்ன விளக்கம் சொல்றேன் வேலைன்னா வேல் வெட்டினா மண் வெட்டி வேல் என்றால் அதாவது வேட்டையாடுதலுக்கு பயன்படக்கூடிய வேல் என்ற கருவி வெட்டி என்றால் மண் வெட்டி உலகத்துல மொத மொத வேட்டை தொழில் தான் இருந்தது ஆப்பிரிக்கர்கள் ஐரோப்பியர்கள் வேட்டை சமுதாயத்துல இன்னைக்கும் இருக்கிறாங்க 
இன்னைக்கு அவங்களுடைய பொழுதுபோக்காகவும் இருக்குது வாழ்வியல் முறையாக அதனால்தான் அவங்க ரொம்ப நெட்டையாக இருக்கிறாங்க உயரமானவங்களாக இருக்கிறாங்க ஆனா ஆசிரியர்கள் வேட்டு சமுதாயத்துல இருந்து குனிந்து மண்ணை வெட்டும் பொழுது அவங்களுக்கு மண்வெட்டி என்ற ஒரு கருவி தேவைப்பட்டது மண்ணை வெட்டும் பொழுது தமிழன் தான் முதல்ல மண்வெட்டி கண்டுபிடிச்சவன் மண்ணை வெட்டும் பொழுது அவனுக்கு பயன்பட்ட ஆயுதம் கருவி மண்வெட்டி புரியுதுங்களா அப்போ மனுஷன் இருந்தா வேலை மேல இருக்கணும் இல்லைன்னா போதை மேல போதைன்றது வேற விஷயம் அதை பத்தி பேசுவதுக்கு இப்ப நம்மளுக்கு நேரம் இல்ல வேலை வெட்டி அப்படின்னா ஒண்ணு நீ வேலை வைத்து கொண்டு வேட்டையாடணும் தொழில் செய்யணும் அல்லது வெட்டி என்று சொல்லப்படக்கூடிய மண்வெட்டியை வைத்து கொண்டு உணவு தொழில் செய்யணும் சும்மா இருக்கக்கூடாது என்பது நம்ம தமிழர்களுடைய கருத்து நம்ம தமிழகத்துல வேளாண்மையை நம்ம ரொம்ப முக்கியம் காந்தி கூட சொன்னார் பாருங்க இந்தியா விவசாயத்துல வாழ்கிறது என்று அப்ப நம்மளுடைய உயிர் நடையான ஒரு தொழில் விவசாயம் வேளாண்மை இல்லையா அதப்ப மண்வெட்டி நம்ம பயன்படுகிறது அப்ப இந்த பிள்ளைங்களுக்கு எதுக்கு நான் அதை கருத்தை சொல்ல வரேனாக்கா தொழில் முறை சமுதாயத்தில் இருக்கக்கூடிய நாம தொழில் செய்து கொண்டு ஒருத்தரை சந்திக்கும் பொழுது கை கொடுத்து வணக்கம் சொல்றதையோ அல்லது கட்டி பிடித்து வணக்கம் சொல்றதோ அல்லது முத்தமிட்டு இதெல்லாம் உலக நலத்துல பல நாடுகள் மத்தியில் இருக்கிறத நான் உங்ககிட்ட பகிர்ந்துக்கிறேன் முத்தமிட்டு வணக்கம் சொல்றது கட்டி பிடித்து வணக்கம் சொல்றது கை கொடுத்து ஒரு கை கொடுக்கிறது வேற கையை குளுக்கிறது வேற இதையே கொஞ்சம் நீங்க இது ரெண்டுக்கு இருக்கக்கூடிய வேறுபாட நீங்க உள்வாங்கிக்கணும் கை கொடுக்கிறது கை குளுக்கிறது இதெல்லாம் நம்முடைய தமிழ் சமுதாயத்துல இல்ல ஏன்னா தொழில் முறை சமுதாயம் சொன்ன தொழில செய்யறவன் விவசாயம் செய்யறவன் வேட்டையாடுறவன் போய் அவர் போய் அது பானை வனையறவன் நெசவு தொழில் செய்யறவன் அந்த வேலையை விட்டுட்டு செய்ய முடியாது காரணம் நுண்கிருமிகளுடைய தாக்கம் இன்னைக்கு உலகமே எப்படி இருக்குதுன்னு உங்களுக்கு தெரியும் இதுவும் ஒரு காரணம் அப்ப என்ன பண்ணாங்க இயற்கை நமக்கு ஒரு வரப்பிரசாதமா இருக்குது ஏன்னா நம்மளுடைய நாட்டுல பெரும்பாலுமாக நமக்கு கிட்டத்தட்ட ஒன்பதுல இருந்து பத்து மாதங்கள் சூரிய வெளிச்சம் நமக்கு உண்டு குறைவான காலகட்டங்கள் மட்டும்தான் நமக்கு குளிரும் குறைவான காலகட்டம் தான் நமக்கு காலாவதி ஆயிடுச்சு அப்ப நம்ம என்ன சொல்றோம் இயற்கையாகவே விழிச்சிருக்கிறதுனால வணக்கம் சொன்னாலே போதும் அது காலையா மதியமா மாலை இரவா நம்ம உள்வாங்கிக்கிறோம் இல்லைங்களா அப்ப நேரத்தை குறிப்பிட்டு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் நமக்கு இல்ல ஆனால் இங்க அப்படி கிடையாது ஏன்னா அங்க எப்படி ஒன்பது அல்லது பத்து மாதம் வெப்பம் வெயில் வெளிச்சம் மாதிரி பிரான்ஸ்ல ஒன்பதுல இருந்து பத்து மாதங்கள் குளி மழை பனிக்காலம் நீங்க டிசம்பர் மாதம் ஜனவரி எல்லாம் வெளியில வரவே முடியாது மைனஸ் டிகிரி போ அதெல்லாம் வேலைக்கு போகணும் வெளியில போகணும் அந்த அப்போ இயற்கை ரீதியாக இது ஈரவா பகலாம் ரொம்ப எல்லாம் இங்க நம்ம புரிஞ்சு புரிந்து கொள்ள முடியாது அப்போ மக்கள் உரையாடல்ல பேசும் பொழுதும் புரிதுங்களா தொலைபேசியில அலைபேசியில உரையாடும் பொழுதும் இது காலையா மதியமா மாலையா நள்ளிரவான்னு சொல்றதுக்கு போஜூர் அப்படின்னா காலை வணக்கம் போ மிதி மதிய வணக்கம் போ அப்புறம் மிதி ஆஹ் போ அப்புறம் மிதினாக்கா மதிய வணக்கம் பிற்பகல் வணக்கம் போ சுவார் மாலை வணக்கம் போ நுய் நள்ளிரவு வணக்கம் சொல்லி விடைபெறுகிறதுலாம் இங்க இருக்குது அத நம்ம தமிழர்கள் நம்முடைய சொன்ன பாரு இந்த மூவர் தாய் சிறப்பு கழகங்கள் பயிற்சி பள்ளிகள் அவங்க போஜூர் இதெல்லாம் சொல்லி கொடுக்க இங்க இருக்கக்கூடிய வார்த்தைகளை சொல்லும் பொழுதே நம்முடைய தமிழ்நாட்டுல தமிழர்கள் இங்க இருக்கிற மாதிரி முத்தமிட்டு சொல்றதோ அல்லது கட்டி பிடிச்சு சொல்லுவதோ அல்லது கை கொடுப்பதோ கை குழுக்குவதோ கிடையாது நம்ம வணக்கம் சொல்ற முறை இருக்குது வணக்கம் சொல்றது இதை விட ஒரு சிறந்த முறை கிடையாது உலகத்துல ஏன்னா ஒருத்தரை ஒருத்தரை தொடாம நோய் தொற்று அதாவது கிருமிகள் பரவாம தொழில செய்து கொண்டே அந்த வணக்கம் செலுத்துற முறை நம்ம கிட்ட இருக்குது நேற்று இப்ப கூட ஆஹ் எங்களுடைய அதிபர் அதாவது நாங்க ஜனாதிபதின்னு சொல்ல மாட்டோம் பிரான்ஸ்ல ஏன்னா பிரசிடென்ட் என்பது இங்க பிரசிதம் பிரெஞ்சு மொழியில அதுக்கு என்ன பேர் அப்படின்னா அதிபர் தான் இங்க அதிபர் ஆட்சி முறை தான் அதாவது ஜனாதிபதி குடியரசுத் தலைவர் கிடையாது அதனால அதிபர்னு சொல்லுவோம் இங்க எங்களுடைய மாண்பு மிகு அதிபர் பாருங்க இந்தியாவில இருந்து வந்ததுனால அந்த மாண்பு மிகு ஹார்த்தை வந்து போச்சு சிறப்பிற்குரிய மதிப்பிற்குரிய எங்களுடைய அதிபர் இமானுவேல் மக்ரோன் ஆஹ் இங்கிலாந்து நாட்டுல போ அதிபர் பிரதமர் போரிஸ் ஜான்சனை சந்திக்கும் பொழுது இருவருமே தற்போதைய அந்த சூழலை உலகம் இருந்து இருக்கக்கூடிய இந்த தற்போதைய சூழ்நிலையில வணக்கம் சொன்னதை பாக்குறோம் பாருங்க இன்றைக்கும் நம்முடைய அந்த வணக்கம் செலுத்துற முறை என்றைய காலத்தில் தொடங்குச்சு இன்னைக்கு கூட நீங்க விவசாயத்து நிலங்களை பார்த்தோம் கும்புடுறன் சாமியும் வாங்க பாத்தீங்களா ஆனா அது ரொம்ப உடல் எப்படி அது பணிவு ஆனா மனமொழி மெய் அப்படின்ற அந்த மாதிரி தெய்வத்தையோ பெரியவங்களையோ யார வணக்கம்னா கும்புடுறன் சாமின்னு சொல்லுவாங்க அதே கும்புற முறைய இவங்க கொஞ்சம் மிடுக்க இங்க இருக்கிறவங்க மிடுக்க சொல்றாங்க இன்னைக்கு தமிழர்களுடைய அந்த கும்பிடுற முறை வணக்கம் செலுத்துற முறை இந்த அறிவியல் காலகட்டத்துல இருபத்தோராம் நூற்றாண்டுல தேவைப்படுது பாருங்க 
அப்ப நம்ம எப்பயோ தவறு விட்ட ஒன்ற இன்னைக்கு தேவைப்படுது அப்போ நம்முடைய பண்பாட்டை நம்ம மறந்துட்டு இருக்கிறோம் அப்போ மனக்கும் சொல்றது அதுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த இருப்பு அந்த பின்னணி அதை நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும் இது மூலமாக நம்மளுடைய தமிழர்களுடைய மரபு கலாச்சாரம் பண்பாடா ஒண்ணு ஒன்னா நம்ம சொல்லிக் கொடுக்கலாம் மன்னிக்கணும் அது அடுத்து நம்ம என்ன செய்யறது அப்படின்னா இங்க இருக்கக்கூடிய விளையாட்டுகள் பழக்க வழக்கங்கள் பாடல்களை சொல்லிக் கொடுக்கும் போது இப்ப உதாரணத்தை சொல்றேன் இங்க புகழ்பெற்ற ஒரு பிரெஞ்சு மொழி பாடல் ஒன்று எலிஃபேண்ட் அண்ட் எலிஃபோ யானை பத்தி பாட்டு அதை சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க பள்ளிக்கூடங்கள்ல சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க அந்த பிள்ளைங்க வீட்டுல பாடும் பொழுது அந்த பிள்ளைங்களை ஆஹ் நல்லா இருக்குமா இந்த பாட்டை நம்முடைய பா தமிழ்நாட்டுல எப்படி பாடுறாங்கன்னா யானை வருது யானை யானை வயிறுப்பான் அந்த முரம் போல காது தும்பி இப்படி எல்லாம் அந்த பாட்டை வந்து பிள்ளைங்க ஞாபகப்படுத்தியாவது விடலாம் புரிஞ்சுக்கலாம் அந்த மாதிரி செய்யலாம் அதே மாதிரி தாலாட்டு பாடல்கள் நம்முடைய தமிழ்நாட்டில் நம்ம பாடுறோம் பாருங்க இப்ப இல்ல இப்ப பிள்ளைங்க எப்படி எல்லாம் ஆயா மூலயமா வளர்ந்து வந்து இப்ப அது கூட கிடையாது செல்போன்ல பாட்டை போட்டு விட்டுட்டு கேட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலை அது காலத்தினுடைய கோலம் அது அந்த கோலமா அது புது கோலமா அது வேண்டாம் அது அந்த ஆராய்ச்சிக்குள்ளாலும் நம்ம போக விரும்பல அப்போ பிள்ளைங்களுக்கு இந்த தாலாட்டு பாட்டல் பாடல் இருக்கு இல்லையா அது பிரெஞ்சு மொழியில இங்க பிள்ளைங்களுக்கு ஸ்கூல்ல அது அது சொல்லி கொடுக்குறாங்க அந்த பாட்டுக்கு பேரு என்னன்னா அதாவது இந்த சேட் ஓ ஷாக் அப்படின்ற ஒரு பாட்டு சகோதர பிள்ளைகளுக்குள்ள தாலாட்டு பாடிக்கிற மாதிரி ஒரு பாட்டு இருக்கு அந்த பாட்டு இந்த பிள்ளைங்க ரொம்ப லைத்து போய் மனம் லைத்து போய் வீட்டுல பாடுங்க அப்படி பாடும்போது தாய் வீட்டுலன்னு சொன்னேன் சகோதரர்களுக்குள்ள பாடுற அந்த பாட்டை தாய் தமிழ்ல இருக்கக்கூடிய தாலாட்டு பாடல் இல்லையா அந்த பாடல்கள்ல கொஞ்சம் நினைவு விட்டுக்கலாம் பாடலாம் எனக்கு தெரிஞ்சு எனக்கு ஐம்பத்தி ரெண்டு வயது ஆகுது நான் சிறு குழந்தையாக இருக்கும் போது என்னுடைய பெற்றோர் அந்த பாடல்களை பாடியதாக சொல்லுவாங்க நினைவு கூறுவாங்க ஆனால் நான் அடுத்து என்னுடைய இரண்டு தம்பி தங்கை எங்களுடைய அண்ணா அக்கா தம்பி தங் தங்கை இவங்களுடைய பிள்ளைகளை வந்து என்னுடைய தந்தையார் என்ன பண்ணுவாங்க தூளியில யானையில போட்டு தூளில ஆட்டிட்டு பாடும் பொழுது அந்த பழைய பழைய தாலாட்டு பாடல்லாம் அப்பா பாடுவாங்க அதெல்லாம் ஞாபகப்படுத்துவாங்க இப்ப நினைச்சாலுமே அது மனசுக்கு அவ்வளோ ஒரு மகிழ்ச்சி தருது அது என்ன வார்த்தைகளால விவரிக்க முடியல எனக்கு உணர்வு பூர்வமான ஒரு விஷயம் இதை தான் நான் சொல்றேன் நம்முடைய வேறு வந்து அங்கத்தங்க இருக்குது இங்க பணம் சம்பாதிப்பதற்கோ அல்லது வாழ்வதற்கோ வந்திருக்கிறோம் ஆனால் நம்முடைய இருப்பு வேறு இவை எல்லாமே விழுது அங்க இருக்கு புரிஞ்சுக்கலாம் அதை நினைச்சு பார்க்கும் போது எவ்வளவு பணம் கொடுத்தாலும் எத்தகைய ஒரு நிலையில போனாலும் அதை நம்ம வந்து மறக்க முடியாது இல்லையா அந்த தாலாட்டு பாடல்கள் எங்களுடைய தந்தையார் எங்களுடைய வீட்டுல இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு அந்த தூளியில போட்டு ஆட்டும் பொழுது நான் கேட்டிருக்கிறேன் அதெல்லாம் இவன் போயிடுச்சு இப்போ அப்போ அந்த மாதிரி அந்த தாலாட்டு பாடல்கள்ல இங்க இருக்கக்கூடிய அந்த பிரெஞ்சு மொழி தாலாட்டு பாடல் பிள்ளைகள் வீட்டுல பாடும் போது தாய் என்ன செய்யலாம் இது வந்து பயிற்சி பள்ளிகளையோ அல்லது கழகங்களையும் செய்ய முடியாது தமிழ்நாட்டுல இருக்கக்கூடிய தாலாட்டு பாடல் ஏதாவது ஒன்று ரெண்டு கொடுத்து இந்த மாதிரி கூட நம்ம நாட்டுல தெரிஞ்சுக்க அதாவது ஒரு சிறிய முயற்சி தான் எந்த ஒரு முயற்சி அதாவது ஒவ்வொரு கல்லு தானே எடுத்து வச்சு ஒரு கட்டடம் ஆகுது ஒரு சின்ன சின்ன முயற்சி தேவையா ஏற்படக்கூடிய சூழ்நிலைகள்ல நம்முடைய கலாச்சாரத்தை பண்பாட்ட மரபு எல்லாம் பிள்ளைங்கிட்ட பதிவு செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணுங்க விதைச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் புரிய விதைச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் புரியுதுங்களா விதைச்சுட்டே இருந்தா அது ஒரு வேலை மரமாகலாம் மரம் ஆகலனா அந்த மரம் உருவாகுறதுக்கு அது உரமா கூட ஆகலாம் புரிதுங்களா அப்ப நம்ம என்ன செய்யலாம் தேவை ஏற்படும் அது திணிக்க கூடாது இங்க திணிக்க கூடாது எந்த இடத்துலயுமே திணிக்க கூடாது இங்க கட்டாயமா திணிச்சா பிள்ளைங்க ஓடிப்படும் இது ஏன் போமா உனக்கு போர் அடிக்குது அப்படின்ட்டு அப்போ தேவை ஏற்படக்கூடிய சூழ்நிலைகளை அந்த மாதிரி இடங்கள்ல இந்த தாலாட்டு பாடல் போன்றவற்றை சொல்லலாம் இப்ப விளையாட்டுகள்ல நம்ம பாக்குறோம் நம்முடைய நாட்டுல நிறைய விளையாட்டுகள் இப்ப வழக்கு ஒழிஞ்சு போயிட்டது சில நாள் இப்போ சில முயற்சியில அதை மீ மீண்டு எடுப்பதற்கு முயற்சி செய்யறாங்க அதே மாதிரி பிரெஞ்சு மொழியில ஒரு விளையாட்டு இருக்குதுங்க அந்த விளையாட்டுக்கு பெயர் காஷ் 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 நம்ம கண்ணாமூச்சி ஆட்டம் விளையாடுறோம்ல கண்ணாமூச்சி ரேரின்னு ஒரு பாட்டு கூட வந்துக்குது இங்க நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அந்த காஷ் காஷ் பேட்ட பிள்ளைங்க சின்ன பிள்ளை மத்த நாள் எக்கோ பிரிமி எலிமெண்டர் படிக்கிற பிள்ளைங்க வீட்டுல விளையாடும் அப்போ கண்ணாமூச்சி ஆட்டம் ஒருத்த விளையாடும் போது பெற்றோர் தாய் என்ன பண்ணலாம் தங்களுடைய நாட்டுல இருக்கக்கூடிய இந்த கண்ணாமூச்சி விளையாட்டு வீட்டுல இருக்கிற குழந்தைகளுக்கும் தெருவுல இருக்கிற குழந்தைகளும் ஒன்றிணைச்சு அந்த விளையாட்டு சொல்லி கொடுத்து விளையாடும் மூலமாக அந்த வி ஃபீலிங் என்று சொல்லக்கூடிய நாம் அனைவரும் சமம் என்ற சகமத்துவ நிலைப்பாட்டை உருவாக்கு மீட்டெடுப்பதற்கு
பிள்ளைகளுக்கு இத வந்து இது கண்கள் இது காது நம்முடைய உடல்ல இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு உறுப்பையும் தமிழ்ல பிள்ளைகளுக்கு சொல்லி கொடுக்கலாம் ஏன்னா எது காது எது மூக்கு இங்க பிள்ளைகளுக்கு தெரியாத தொடக்க நிலையில ஆரம்பித்த உடல் உறுப்புகளை இங்க பள்ளியில என்ன பண்ணுவாங்க அது உடல் பாகங்களை குறிப்பிட்டு உறுப்புகளை வந்து பிரெஞ்சு மொழியில குறிச்சிருப்பாங்க அத பெற்றோர்கள் தாய் அல்லது மற்றவர்கள் இத தமிழ்ல என்னன்னு சொல்லி கொடுக்கலாம் அப்ப உறுப்புகளை நம்ம சொல்லி கொடுப்பது மூலமாக பிள்ளைங்க இந்தந்த உறுப்புகள் உடல் உறுப்புகளுடைய அவசியத்தை சொல்லி கொடுக்கும் போது தமிழ் மொழியில அதுக்கு என்ன பெயர் என்று சொல்லி கொடுக்கும் போது அந்த பிள்ளைங்க அத உறந்து கொள்வாங்க அதுக்கு அடுத்த நிலையில நாம பார்க்கும் போது பிறரோடு எப்படி இந்த பிள்ளைங்க பழகுறாங்க மன அதாவது ஆங்கிலத்தை சொல்றோம் பாருங்க இன்டர் பெர்சனல் ரிலேஷன்ஷிப் பிறரோடு பழகக்கூடிய அந்த தன்மை எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கும் போது நம்முடைய பழக்க வழக்கங்கள் அடிப்படையில் பிள்ளைகளை கொஞ்சமாவது நாம நம்முடைய கண் பண்பாட்டின் அடிப்படையில பிள்ளைகளுக்கு நாம நிறைய விஷயங்களை சொல்லி கொடுத்தோம்னா அந்த பிள்ளைங்க சிறப்பான முறையில விளையாடும் அதுக்கு அடுத்து நம்முடைய விழாக்களுடைய அவசியம் பொங்கல் தீபாவளி ஆற்று திருவிழா இவையெல்லாம் எப்படி நம்முடைய தமிழ்நாட்டுல இருந்தது இன்னைக்கு அதெல்லாம் எப்படி இருக்குது அந்த விழாக்களுடைய விளை இதெல்லாம் சொல்லி கொடுக்கலாம் ஏன்னா இங்க பாரிஸ்ல ஒவ்வொரு ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் மானுட விழா தான் உலக மானுட விழான்னு ஒண்ணு நடக்கும் இப்ப எங்க நான் பேசிட்டு இருக்கிறேன் இங்க இருந்து ரொம்ப அருகாமை தான் அந்த இடம் அந்த இடத்துக்கு பே லு புஜேன் பேரு அங்க ஒரு பெரிய காடு கூட இருக்குது அந்த காட்டுல ஒரு பகுதியை தான் அந்த நேரத்துல ஆஹ் செப் பண்ணிட்டு அந்த விழா நடத்து அப்ப உலகளாவிய நிலையில இருந்து எல்லா மக்கள் அங்க வருவாங்க இந்தியாவில இருந்தும் வருவாங்க உலக மானுட விழாவை கொண்டாடுவாங்க நம்ம பிள்ளைங்க எல்லாம் போவாங்க இப்ப உதாரணம் இந்தியாவில இருந்து நம்முடைய உணவு முறை நம்முடைய கலாச்சார முறை இசை இதெல்லாம் போகும்போது அப்ப அந்த எல்லாரும் வந்து கூடுவாங்க அந்த நேரம் அந்த மாதிரியான நேரத்துல நம்முடைய இலக்கியங்கள்ல நம்ம என்ன சொல்றோம் நாம முதல் முதலாகவே ஈராயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே யாதும் ஊரே யாவரும் கேளீர் என்று சொன்னவங்க அந்த மாதிரி இலக்கியங்கள்ல இருக்கக்கூடிய சிறந்த முறையில இருக்கக்கூடிய கூற்றுகளை மேற்கோள்களை பிள்ளைகளுக்கு சொல்லும் பொழுது இதெல்லாம் அந்த மாதிரியான சூழ்நிலைகளை சொல்லி கொடுக்கணும் அப்ப அதுவும் ஒரு நல்ல வகை பிறரோடு பழகிற அல்லது விழா விழாக்களை கொண்டாடுற அல்லது விளையாட்டுகளோடு தொடர்பு படுத்தப்படக்கூடிய சூழ்நிலைகளை எல்லாம் நம்முடைய வேற இணைச்சி இணைச்சி தக்க முறையில நம்ம சொல்லிட்டு வந்தோம்னா பிள்ளைங்களுக்கு இங்கு கால்கள் இருந்தாலும் மனம் நம்முடைய தமிழகத்திலையும் புதுச்சேரியிலையும் நம்முடைய தமிழ் கலாச்சாரத்திலே இருக்கும் இது இதனாலுடைய விலை இதனுடைய இது என்ன அப்படின்னா இதனுடைய விளைவு என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு தலைமுறை சார்ந்த ஒரு பிள்ளை ஒரு சிறு பிள்ளை சிறார் பையனோ அல்லது பெண்ணோ தமிழ் கலாச்சாரத்தின் அடிப்படையிலோ அல்லது பண்பாட்டின் அடிப்படையிலோ அல்லது விழுமிகளின் அடிப்படையில வளர்க்கப்படாமல் முழுக்க முழுக்க பிரெஞ்சு பின்னணியின் மொழி அடிப்படையில மட்டுமே கட்டமைக்கப்பட்டு உருவாக்கப்படுமே ஆனால் அது பெரும்பாலும் தமிழர்களை திருமணம் செய்து கொள்ளாது தமிழர்களோடு அதிகமாக பற பழகாது தமிழர்களுடைய வாழ்க்கை முறையினை விட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விலகும் காரணம் இங்கு மூன்று விதமான தமிழர்கள் இருக்கிறாங்க புதுச்சேரியில இருந்தும் தமிழ்நாட்டில இருந்து வந்து குடியேறியவர் புலம்பெயர்ந்த மூன்று விதமா இருக்கிறாங்க முதல் நிலையில இருக்கிறவங்க ஆறு தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுக்கு முன்பாக வந்தவங்க மிக பெரிய பணிகள்ல பதவிகள்ல கல்வியில வெள்ளையர்களுக்கு இணை வெள்ளையர்கள் சொல்றதுக்காக நான் மன்னிப்பு கேட்கிறேன் பிரெஞ்சியர்களுக்கு இணையான பணிகள்ல இருக்கிறாங்க பெயர்கள் முதல் கொண்டு தமிழ் பெயர் இருக்காது எல்லாமே பிரெஞ்சு பெயர் நான் சொல்றது மற்ற மொழி தங்களுடைய இன மொழிய மன்னிக்கணும் அது எப்படி சொல்றது மதங்களை பயன் பின்பற்றக்கூடிய கூடம் பிரெஞ்சு பெயர்கள் அப்ப பெய் பெயரே ஒரு அடையாளம் நம்முடைய அவங்களுடைய அந்த இருப்பை விட்டு வேற தடத்துல அவங்க பயணிக்கிறாங்க அப்படின்றது அவங்க என்ன செய்யறாங்க முழுக்க முழுக்க பெயர்லயே அந்நியப்பட்டுறாங்க அப்ப அவங்களுடைய வாழ்க்கை முறை மொழி பண்பாடு பழக்க வழக்கம் கலாச்சாரம் எல்லாத்திலையுமே தமிழை விட்டு தமிழகத்தை விட்டு மரபை விட்டு பண்பாட்டை விட்டு கலாச்சாரத்தை விழுமிய நம்முடைய தமிழ் விழுமியங்களை விட்டு விலகி இப்படி வாழும் பொழுது அடுத்த தலைமுறை அவங்க மூலியமா உருவாக்கக்கூடிய அடுத்த தலைமுறை எதை நோக்கி போகுதுன்னா முழுக்க முழுக்க அந்நிய உலகத்துக்குள்ள அந்நிய வாழ்க்கை முறையில புரிதல அப்போ ஒருவர் இந்த தமிழ் கலாச்சாரத்தை மண் பண்பாட்டா விலகி பிரெஞ்சு மயமான சூழ்நிலை வாழ்ந்து வளர்ந்து திருமணம் போகும்போது பிரெஞ்சர்கள் திருமணம் செய்து கொண்டு போகும்போது அவங்கள வந்து நாற்றங்கால் பயிர்ல இருந்து ஒரு பயிர தோட்ட பயிரா நம்ம எப்படி வேறு விடுறோம் அந்த மாதிரி நம்முடைய கலாச்சாரத்துல இருந்து பண்பாட்டுல இருந்து பிடுங்கி எரிந்து அவங்க தோட்ட பெயரா நம்ம இது பண்ற மாதிரி அதாவது பிரெஞ்சு முறையில 
அவங்களுடைய நம்முடைய அந்த இப்ப பாருங்க ஒரு ஒரு ஆண்டுக்கு எத்தனை பேர் அந்த மாதிரி போயிடுறாங்க இங்க அப்போ நம்முடைய அந்த கலாச்சாரம் மொழி இனம் நம்ம அதெல்லாம் அந்த வி ஃபீலிங் இன ஒற்றுமை எல்லாமே அடிபட்டு புரிதுங்களா உங்களுக்கு ஒரு த ஒருத்தர் வெற்று தடத்துல பயணிக்கும் பொழுது வாழ் வாழ்வியல் சூழலுக்கு தள்ளப்படும் பொழுது நம்முடைய இருப்பு நம்முடைய வேறு நம்முடைய மரபு பண்பாடு கலாச்சாரம் நம்முடைய தமிழ் விழுப்பியங்கள் ஆட்டம் காணப்படுது புரியல அதாவது வேர்லயே சுடுநீரை ஊற்றுனா போல அதுக்கு என்ன காரணம் பெற்றோர்கள் குறிப்பாக தாய் நம்முடைய ஆசிரியர்கள் சிறப்பான முறையில நம்முடைய குழந்தைகளுக்கு தேவை ஏற்படக்கூடிய வேலைகள்ல நம்முடைய மரபையும் பண்பாட்டையும் கலாச்சாரத்திலும் மிளிரக்கூடிய நல்ல விஷயங்களை பிள்ளைகளுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சொல்லி வளர்க்கணும் வீட்டுல தமிழ்ல நீ வீட்டை விட்டு வெளியில போறியா பிரெஞ்சு மொழியில பேசு ஏன்னா இங்க பல மொழிகள் பேசுறாங்க பிள்ளைங்க இப்ப இங்க ஒரு பிள்ளைங்களை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா நான்கு மொழி பேசும் புரிதுங்களா இப்ப நேற்று கூட என் தங்க வீட்டுக்கு நான் போய் வந்தேன் பிள்ளைங்க ரெண்டு மூணு மொழி பேசிட்டு இருக்குது தெரியும் ஆனா எங்க கிட்ட தமிழ்ல மட்டும்தான் பேசுச்சு பிரெஞ்சு மொழியில சில சொற்கள் அவங்களை அறியாம வரும் அது தவிர்க்க முடியாது தானே அந்த பிள்ளைங்க சீன மொழி தெரியும் ஸ்பெயின் மொழி தெரியும் ஆங்கிலம் தெரியும் ஆனா எதுவுமே என்ன செய்யலாம் அந்த மொழிகளை பேசல தமிழ் மொழியில தான் பேசு ஏன்னா தங்கை அந்த அளவுக்கு அவங்க உருவாக்குறாங்க அதே மாதிரி நாம நம்முடைய வாழ்க்கை முறையில பிள்ளைகளுக்கு தமிழ்ல மட்டுமே வீட்டுல உரையா உரையாடுறது உறவாடுறது மன்னிக்கணும் நம்முடைய வீடுகளுக்கு உறவு நம்முடைய நாட்டுக்கு செல்லும் பொழுது பெற்றோர்களுடைய பெற்றோர்கள் அதாவது தாத்தா பாட்டி அத்தை மாமா உறவு எல்லாம் அங்க இருக்கிறாங்க இல்லையா அவங்களோட பழகணும் அவங்க பிள்ளைங்களோட பழகணும் வெளியில செல்லணும் அங்க என்னென்ன வாழ்க்கை முறை இருக்குது புரியல வெறும் ஊருக்கு போகும் போதெல்லாம் ஊர் சுற்றி பார்க்கணும் உணவகங்களுக்கு செல்லணும் ஆடை ஆடை கலங்களை வா அதை மட்டும் இல்லாம அந்த நம்முடைய உறவு முறைகள் அவங்களுடைய வாழ்க்கை முறை எப்படி இருக்குது இதெல்லாம் அதே நேரத்துல சிறந்த முறையில வாழக்கூடிய சிறந்த மொழியில தெரிஞ்சுக்கக்கூடிய வாய்ப்புள்ள இடங்களுக்கு நீங்க எடுத்துட்டு போனீங்கன்னா அது வந்து அவங்களுக்கு பயனுள்ளதாக அமையும் இல்லைன்னா வேறு விதமாக குருட்டு போட இருட்டு விட்டத்துல பாஞ்ச கதையா அது போயிட வச்சுக்கலாம் அதனால நல்ல ஒரு பயிற்சியாக அதுவும் அமையுன்றதை நான் விரும்புறேன் விழைகிறேன் அதுக்கு அடுத்து நான் உங்களுக்கு சொல்ல போற கருத்து என்ன அப்படின்னாக்கா இங்கு பிள்ளைகளுக்கு இந்த மத்த நல் அதாவது தொடக்க பள்ளி ஆஹ் மழலையர் பள்ளி உயர்நிலை பள்ளி இங்கெல்லாம் இந்த பிள்ளைங்களுக்கு நிறைய விளையாட்டு முறைகளை சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க கைவினைகளை சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க ஓவியம் தீட்டுறது சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க அப்படி யோகா இப்ப அதிகமா பயிற்றுவிக்கப்படுது இந்த மாதிரியான சூழ்நிலைகள்ல பிள்ளைங்க வீட்டுல வந்து தெவார் என்று பிரெஞ்சு மொழியில சொல்லுவாங்க நம்ம ஹோம் ஒர்க்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா உயர்நிலை பிள்ளையில படிக்கக்கூடிய அதாவது கொலேஜ்ல தினமும் அவங்களுக்கு தெவார் உண்டு அது வீட்டு பாடம் உண்டு ஹோம் ஒர்க் அவங்க வீட்டுல வந்து அந்த வீட்டு பாடங்களை செய்யும் பொழுது பெற்றோர் தாய் கொஞ்சம் குறித்து என்ன செய்யறான்னு பாத்துட்டு அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு படத்தை வெட்டி கொடுத்துருவாங்க அதை வெட்டுவாங்க ஒரு மரமா இருக்கும் அப்புறம் இங்க இருக்கிற ஒரு மரத்தை வந்து அந்த மாதிரி செய்வாங்க அப்ப நம்ம ஊர்ல இருக்கக்கூடிய மரம் ஆலமரம் அரச மரம் வாழை மரம் அதை பத்தி நம்ம சொல்லி கொடுக்கலாம் புரிதுங்களா அதே மாதிரி நம்முடைய நாட்டுல இருக்கக்கூடிய கதைகளை சொல்லி கொடுக்கலாம் நம்முடைய நாட்டுல இருக்கக்கூடிய பாடல்களை சொல்லி கொடுக்கலாம் நம்ம நாட்டுல இருக்கக்கூடிய பல வகையான கை கைவினை பொருட்கள் இன்னைக்கும் பாருங்க இந்த டெரகோட்டா என்று சொல்கின்றமே அந்த கைவினை பொருட்களோ இங்க வந்து பிரான்ஸ்ல ரொம்ப புகழ்பெற்ற ஒரு நிலையில நம்ம பார்க்கிறோம் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் பிள்ளைங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்தா பிள்ளைங்க புரிஞ்சுக்காங்க நமக்கு நம்ம வந்து ஒரு வளமார்ந்த ஒரு சமுதாயத்தை சார்ந்தவங்க நம்முடைய மொழி நம்முடைய மரபு நம்முடைய பண்பாடு நம்முடைய கலாச்சாரம் எல்லாம் சரியான திசையில தான் சரியான வீச்சோடு தான் இயங்கி கொண்டிருக்கு நாம வந்து நம்முடைய இருப்பு அதுதான் ஆனா வாழ்வியல் மற்ற சூழ்நிலைகள் தான் இதுதான் இதுவா இருக்கு இந்த ரெண்டு பேர் களத்துல இருந்துகிட்டு தேவையான சூழ்நிலைகளை பிள்ளைங்க பெற்றோர்கள்ட்ட கலந்து ஆலோசிச்சு வேலை விஷயம் மற்றும் நம்முடைய வீடுகள்ல அஹ் திருமணம் விஷயம் குடும்பங்கள்ல முடிவு எடுக்கிற விஷயம் இதெல்லாம் பெற்றோர்களோடு தொடர்பு கொண்டு என்ன செய்வாங்க செய்வாங்க கல ஆலோசனை பெற்று செய்வாங்க இல்லைன்னா பிள்ளைங்க தானாகவே முடிவு எடுத்து ஏன்னா இந்த நாட்டினுடைய சட்டம்னா பதினெட்டு வயது நிரம்பிய பிள்ளைங்க அப்பா அம்மா கூட இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது தனியா போய் வாழலாம் அது தடுக்க கூடாது பெற்றோர்கள் ஒரு தடு தடுப்பதாக பெற்றோர்களை குறித்து பிள்ளைங்க வந்து காவல் நிலையத்துல புகார் செய்தால் பெற்றோர்கள் விசாரணைக்கு போலீஸ் விசாரணைக்கு உட்படுத்தப்படுவாங்க அது கொஞ்சம் கடுமையா நடந்ததுன்னா சிறை தண்டனையும் உண்டு அல்லது அபராதம் உண்டு ஏன் அப்படி ஒரு நிலைமைனா இந்த அந்நியத்தன்மை தான் நீங்க வந்து உங்களுடைய மொழி உங்களுடைய கலாச்சாரம் இதெல்லாம் சொல்லி கொடுக்கலான்னா பிள்ளைங்க ஒரு வீட்டுல வாழ்ந்தா கூட அந்நியமா தான் இருப்பாங்க
புரிஞ்சால் அவங்க போக்கிலே விட்டு தேவை ஏற்படக்கூடிய இடங்கள்ல நம்ம ஒரு பிளான் பண்ணிக்கிட்டு திட்டம் போட்டுக்கிட்டு செய்யக்கூடாது அவங்களுடைய போர்வையிலே அவங்களுடைய போக்கிலேயே போக விட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமா தேவையான இடங்கள்ல இப்ப நாய் எப்படி நம்ம கையில புடிச்சுட்டே போறோம் சங்கிலிய அது அப்படியே நான் நாயின்னு சொன்னதை நீ தப்பா எடுத்துக்க போறீங்க பிள்ளைங்க நான் அப்படி சொல்லல அதாவது சங்கிலியுடைய இருக்குது நம்ம கையில இருக்கும் அது அப்படியே போயிட்டே இருக்கும் அது கொஞ்சம் அந்த ஆண்ட போச்சா பிடிச்சி எடுக்கும் அதே மாதிரி நம்முடைய பிள்ளைகளை நம்முடைய கட்டுப்பாட்டுல நம்முடைய கைக்குள்ள நம்ம வச்சுக்கணும் அதுங்க அதுக்கு தேவையான இடங்கள்ல சூழ்நிலைகளை நம்ம நம்முடைய மொழியுடைய சிறு சிறப்பு அதே பேசினாலும் அதுங்களை போர் அடிச்சிடும் பொருள் ஐயோ அப்படின்ட்டு ஓடிடும் அப்போ அந்த மாதிரி சூழ்நிலைகள்ல நம்முடைய மரபை கதைகளை பழக்க வழக்கங்களை பண்பாட்டை 